Herkese merhaba. Uzun süredir merak ettiğiniz BD4 ağızlıklar Keylan Müzik Evi'ne geldi. Ve ilk kez ben deneyeceğim bu ağızlıkları. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Eminim süperler. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi başlıyoruz. Normalde biliyorsunuz ben Selmer Privileged Klanetlerle çalıyorum. Ve kullandığım ağızlık, 2 senedir kullandığım B40 Vandoren ağızlığı. Onunla da kıyaslayacağım. Bakalım. Ona kıyasla bu ağızlıklardan nasıl performans alacağız. Evet kullandığım kamış her zamanki gibi V12 3 numara kamış. Daha önce B40 ile seçtiğim kamışımı denemek için kullanacağım. Evet B4 ağızlıklardan bir tanesiyle başlıyorum. Evet ağızlığı kutusundan çıkardım. Gördüğünüz gibi üzerinde diamond işareti var. Yanında B4 yazıyor. Evet çok kolay olmasına rağmen inanılmaz güzel ton veren bir ağızlık olduğunu düşünüyorum. Hiç tonda bir açıklık, bir çirkinlik yok. Gerçekten güzel. <gülüyor> Hakikaten güzelmiş ha. <gülüyor> Gerçekten güzel. Bak ilk kili taktım. Vallahi benimkinden daha güzel gibi yani. Alsan mı acaba? istediğimde çok hassas olmadığını düşünüyorum ağızlığın. Evet, forte çalmak istediğimde ton birazcık daha açılıyor gibi. Şimdi diğer BD4'ü de deneyeceğim. Bakalım iki ağızlık arasında çok fark var mı? Çok merak ettiğim için ilk önce ikisini de bir çalayım. Sonra detaylı üzerinde bakacağım. <gülüyor> Bu diğerinden çok daha iyi benim için. Bunun tonu çok daha tok ve daha santre dediğimiz, hani daha merkezde kalan bir ton. Bence çok çok daha iyi, daha fokusu yüksek yani. Şimdi bakalım parçaları çalınca nasıl oluyor. Evet, şimdi ilk denediğim BL4 fena değildi. İlk e, izlenimim güzeldi. Fakat e, ikincisini gerçekten çok beğendim. Çok çok daha iyiydi. E, genel olarak güzel ağızlıklar olduğunu düşünüyorum. Ben de bıraktığı ilk izlenim bu. Şimdi BD7'yi deneyeceğim. Bakalım bunun hakkında ne düşüneceğim. Bu ağızlarda ilk dokunan benim sanırım. Gördüğünüz gibi e, yine aynı şekilde sembolü var üzerinde. Ve bu tarafında yine BD7 yazıyor. Evet aldığım bilgiye göre dükkanın sahibi Begüm Hanım'dan <gülüyor> kendisi burada. Vandrenin açık bekiyor olmasa da BD7 bu BD serisindeki en açık olan ve BD4 ondan sonraki açık olan yani orta açıklıkta. Yani BD5 bunlara göre biraz daha kapalı kalıyor. O yüzden bakalım şimdi BD7 nasıl performans verecek. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü BD5'ler gerçekten e, B40 
benim iyi performans alamadığım beklerdi. O yüzden BD serisine karşı bir ön yargım vardı. Fakat şimdi BD 4'ü denedikten sonra gerçekten çok beğendim. Bakın belki BD 7'yi daha da çok beğenirim. Hiç belli olmaz. Evet sanırım BD 7 daha benim tarzım bir bek diyebilirim. Gerçekten mi? Şaka mı yapıyorsun? <gülüyor> evet çünkü e, biraz daha ya ben B40 ile çalıyorum normalde ve sanki ona daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani BD 4 belki böyle B40 profil çalan insanlara çok daha yakın olabilir. Bir daha ee, yedi bu, bana daha yakın. Değil evet mi? yedi bana daha yakın. Yani bu B41 çalanlar bunu beğenebilir demiştik değil mi? Başlamadan önce. B40 bir mi B45 bir mi? Biraz daha çok açık sevenler yani. Açık, açık sevenler. Ama ona söyledikleri o yani. Evet ama bilmiyorum bak çalınca daha böyle sesi topluyor gibi sanki. Ama bu belki yine almazdım. Bu ihtimalle BD7'nin başka bir tanesi daha güzel olanı vardır diye düşünüyorum. Evet, ben hatta çok açık değil. iki tane yeni bir tane aldım. Alabilirdim ha, işte. yani. Evet. Yani belki diğer şeyleri daha güzel olabilir. Bakalım şimdi geri döneceğim bir BD4'ü güzel olan bundan sonra. Yani piyanolara indiğim zaman böyle nüansları yapmak istediğimde bu çok çok daha böyle kolay, daha çabuk cevap veriyor gibime geliyor. Sanki BD4'te ton açılmaya daha müsait. Yani bunda daha tok, daha toparlak kalıyor gibi düşünüyorum tonu. Çok enteresan değil mi? Ben de böyle bir şey beklemiyordum. Ya bu daha sıcak ton arayan birine daha yakın gelebilir diye düşünüyorum ama tabii ki de kişiden kişiye fark etmez. Bakalım. Şimdi BD4'ü çok beğendiğime geri döneceğim. Gerçi bunda çok bir şey çalmadım ama sonra başka parçalar çalarak da fiyatlayacağım. Yani buna çok daha sert bir kamış takmam gerekiyor. Ben normalde Bedus 3 numara kullanıyorum. Ya yani bunu üç buçuk numara kamış paklar diye düşünüyorum açıkçası. Özellikle V12 üçü zaten yumuşak meyilli bir kamış olduğu için sert bir kamış takılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tekrar BD4'ün diğerini deniyorum. Yani bu en iyi olanı iki tane BD4 var. Onlar içerisinde iyi olanı bu. Evet, biraz orta oktavda da entonasyonlar değişiyor BD4'lerle. Ben B40 açılıyorum dediğim gibi. Birazcık daha sanki pesleşti gibi. Ee, belki bu yani şalüm ortalarında tizleşme problemi varsa, enstrümanında öyle bir şey varsa yine bu ağızlık içinize yarayabilir diye düşünüyorum. Tabii bütün bu söylediklerim benim kullandığım materyallere göre de söylediğim şeyler. Sizin materyalinize göre çok daha farklı sonuçlar doğurabilir ama gelip denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve stakatolara da yani iki BD4 de çok iyi cevap veriyor yine. Bayağı net. Hiçbir zorluk yok. Tiz sesler de aynı şekilde. Gayet başarılı buldum bu ağızlıkı. inanılmaz kolay. Üflediğim zaman hemen tepki veriyor. Yani hemen cevap veren bir ağız. Evet, benim tonumu toplaması için çok çok daha sert bir kamışla çalmam gerekiyor. Çok iyi. İki ağızlıkta da öyle. Piyano çalınca çok iyi performans veriyor. 
hiçbir fısırtı yok, hiçbir zorlama yok. Gerçekten çok kolay. Ama forte çaldığım zaman biraz sonum açılıyor. Ben zaten bu yüzden birazcık kapalı ağızlıklar tercih ediyorum. Ama böyle problemi olmayan birisiyseniz bu ağızlık sizin için ideal olabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi bebe yediyle devam ediyoruz. Tekrar onda da aynı şeyleri çalacağım. Kıyaslamak için daha iyi. Bu benim e, şu anki kullandığım ağzıma biraz daha yakın geldiği için neden ben de bilmiyorum. Daha hoşuma gitti. biraz zorlayan bir ağızlık. Buna mesela 3.5 numara kamış kesinlikle takmam. Yani 3 numara kamışımla bunda devam ederim bunu kullansam. Bayağı açık bir ağızlık. yapmak istediğimde de bayağı zorluyor. Ama işte bu buna güzel uygun bir kamış bulursam benim için bu daha avantajlı bir bek olabilir. Çünkü BD4'te forte çalarsam çok sesim patlayacağını düşünüyorum. BD7 sanırım daha toparlıyor. Fakat bu biraz daha zor bir bek. Kaltılarda da tonu daha iyi toparlıyor diye düşünüyorum. Diğeri birazcık bana açık kalıyor. Evet, şimdi tüm bunların üstüne ben kendi ağızlığımla çalacağım. Bir de aynı şeyleri. Bakalım nasıl fark. Niye çıkmadı falan? <gülüyor> Olmaz mısın? Camım da çıkmaz ya şimdi. <gülüyor> Gördüğünüz gibi tabi benim alıştığım ağızlığım olduğu için bununla çalmak çok daha kolay her şeyi. Ama biraz daha ton daha toparla, toparlanmış bir şekilde daha top diye düşünüyorum. Ee, fakat gerçekten BD4'ten daha fazla gelmesi için ve BD7 de aynı şekilde sabırsızlık bekleyeceğim. kullananlar için ve kolay bir ağızlık olsun, güzel performans alayım diyorsan bence çok uygun. BD4. Ama sert kamışla çalan birisi, böyle zorlamayı sevmeyen birisi bence BD7'yi beğenmez diye düşünüyorum. Benim ağızlığım da biraz zor ama mesela forte yani crescendo yapacağım zaman e, bana bir şey göstermiyor, bir geri itmiyor yani ama BD7 birazcık itiyor. Öyle söyleyeyim. Entonasyon açısından da o ağızlığı çok beğenmedim. BD7'yi beğenmedim, evet. 
Evet. BD4'te bir de o var. Hani e, bu işte şalüm anatolarında ortadaki. O, onları birazcık pesleştiriyor. Normal perde kapatırsın yani hani diğer ağızlıklarla. E, biraz pesleştirmek için. Biraz tiz kalıyor bunlar falan. BD4'te öyle değil gibi. Açık olunca da güzel entonasyon. Evet. Ha işte ben hep böyle belki biraz pes düşüneyim daha iyi diye düşündüğüm için şimdi belki bunda ona ihtiyaç yoktur falan evet onu fark ettim bile.